出埃及记第三十一章。耶和华对摩西说：“看哪、啊，犹大支派中户尔的孙子乌利的儿子比萨列，我已经提名召他，我也用神的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识、有能力做各样的手工，可以设计巧工。”可以用金银铜制造各物，又可以雕刻宝石，相看宝石；可以雕刻木头，制造各样巧工。看哪、啊，我已经指派但支派中亚西萨摩的儿子亚和利亚伯和他同工。所有心里有智慧的人，我也把智慧赐给他们，使他们可以做我吩咐你的一切工作，就是会幕、法柜。和柜上的施恩座，以及会幕中一切的器具，桌子和桌子上的器具，纯金的灯台和灯台上的一切器具，香坛、燔祭坛和坛上的一切器具，洗濯盆和盆座，彩衣和亚伦祭司的圣衣，以及他儿子们供祭司职分的衣服，高油和圣所使用的芬芳的香。他们都要照着我吩咐你的一切去做。耶和华对摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的记号，使你们知道我耶和华是把你们分别为圣的。所以你们应该守安息日，因为这是你们的圣日。凡是违反这日的，必要把他处死；凡是在这日工作的。”那人必要从他的族人中被剪除。六日可以工作，但第七日是歇工的安息日，是归耶和华为圣的。凡是在这安息日工作的，必须把那人处死。所以以色列人要守安息日，他们世世代代要遵行安息日的规例，作为永远的约。这是我和以色列人中间永远的记号。因为六日之内，耶和华创造了天地，但第七日就歇了工休息了。耶和华在西奈山上与摩西说完了话，就把两块法板交给他，是神用指头写的石板。